இந்தியாவிலே பிணத்தை வைத்து அரசியல் செய்கின்ற மதத்தை வைத்து அரசியல் செய்கின்ற மத உணர்வை வைத்து அரசியல் செய்கின்ற நோயை வைத்து அரசியல் செய்கின்ற கேவலமான ஒரு நிலை தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது அது ஒரு கட்சி தான் செய்யுது அந்த கட்சி தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்றது நல்லா தெரியும் நேற்று அந்த கட்சியினுடைய எம்எல்ஏ ரெண்டு விஷயத்த இந்த நாட்டு மக்கள் நல்லா தெளிவுபடுத்திட்டார் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க புரிஞ்சுக்கலனா அந்த கட்சியை நம்மனீங்கன்னா நட்டாத்துல விட்டுட்டு அவங்க மட்டும் சுகமா இருப்பாங்க ஒண்ணு கொரோனா பற்றியான ஒண்ணு ரெண்டாவது என்பிஆர் என்ஆர்சி சிஏ போராட்டம் பத்தி ரெண்டுமே இஸ்லாமியர்கள் அவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்களா அதனால அவங்க பக்கத்துல இவங்க இருப்பாங்களா இன்னொரு விஷயம் சொல்ற பாருங்க அவங்க வீட்டுக்கு இஸ்லாமியர்கள் போனாங்களா அப்படி போகும்போது மாஸ்க் போடாத போயிட்டாங்களா ஏண்டா மாஸ்க் போடாத ஏண்டா வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா ஒரு திட்டினாராம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அவங்க வீட்டுக்கு கொரோனா வந்துட கூடாது அவங்க பாதிச்சிட கூடாது ஆனா இஸ்லாமியர்கள் எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல குட்டு சோடா போனாலும் பரவாயில்ல அவங்களுக்கு ஒன்னும் கிடையாது அவர் என்ன சொல்றாரு ஏண்டா மாஸ்க் போடாத வந்தீங்க எனக்கு வந்தா மாமியும் சேர்த்து எல்லாம் இட்டு போடுவாங்க ஏண்டா போடாத வந்தீங்க அப்படி திட்டினாராம் அப்ப இஸ்லாமியர்கள் வந்தா பரவாயில்லையா ஏன் சொல்றனா அவங்க வீட்டுக்கு சோதனை பண்றதுக்கு மருத்துவர்களையோ மருத்துவ அலுவலர்களையோ யாரையுமே அனுமதிக்கலாம் அதை தடுத்து நிறுத்திடறாங்க இது ஒரு பெருமையா ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க போயிட்டு வந்தவங்க எல்லாம் பெரும்பான்மையர் கொரோனா நோயாளியா கண்டறியப்பட்டிருக்குது அப்ப அவங்களுக்கு இருக்குமா இல்லையா அவங்க சோதனை பண்ணுமா இல்லையா அப்ப இவங்க குடும்பம் பாதிக்கப்படக்கூடாது எம்எல்ஏ குடும்பம் ஆனா வந்து இஸ்லாமியர்கள் குடும்பம் பாதிக்கப்படலாமா அவருக்கு வந்து அவங்க குடும்பம் பாதிக்கப்படும் அவங்க குடும்பம் பாதிக்கப்பட்ட அவங்க சொந்த பந்தங்கள் பாதிக்கப்படும் சொந்த பந்தங்கள் பட்ட அந்த சமூகம் பாதிக்கப்படும் ஏன் அவங்க பொது இடத்துல போகின்ற போது ஒன்றுமே அப்பா பெரும் பொது மக்களுக்கு அது பாதிக்கப்படும் அப்போ கொத்து கொத்தாக அந்த நோய் வந்து இறப்பதற்கு இவரே காரணமா இருப்பாரு ஆனா இவங்க குடும்பம் மட்டும் பாதுகாப்பா இருக்கணுமா இவ்வளவு கேவலமான ஒரு எண்ணம் பாத்தீங்களா இல்லீங்களா இதுக்கு வேற பெருமையா அவர் சொல்லிக்கிறார் உங்க தெருவுக்கு கட்ட கட்டாம தடுத்தது நாங்க தான் நோட்டீஸ் ஓட்டாம தடுத்தது நாங்க தான் மருத்துவர்கள் யாரும் வராம கலெக்டர் யாரும் வராம தடுத்தது நான் தான் நீ பாதுகாப்பா உட்காந்து இருப்ப உங்க வீட்டுல ஆனா அப்பா இஸ்லாமியர்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டு செத்து போகணும் இன்னொரு விஷயம் நீங்க எங்களுக்கு ஓட்டு போறதுனால உங்க பின்னாடி நாங்க இருப்போம் அப்படின்னா ஓட்டு போறதுனால நீ விஷ வச்சு கொண்டு விடுவிய அந்த கட்சி அப்பேற்பட்ட பின அரசியல் பயின்ற ஒரு கேவலமான கட்சி நம்மள நல்லா தெரியுதா இல்லையா இதே இஸ்லாமியர்கள் மாத்தி போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு விஷம் வச்சு கொண்டு விடுவியா என்ன அர்த்தம் ஓட்டு போட்டாதான் அவங்க பக்கத்துல நிப்பீங்க இல்லன்னா போட இல்லன்னா இருக்க மாட்டீங்க அப்போ முழுக்க முழுக்க மக்கள் நலன் சார்ந்து கிடையாது ஓட்டு அரசியல் மட்டும்தான் நீங்க பண்றீங்க இவ்வளவு கேவலமானவர்களா நீங்க இணையா இது இத்தனை நாளா நீங்க வந்து மக்களுடைய நலனுக்காக தான் களத்துல இறங்கி போராடுறீங்கன்னு நினைச்சா முழுக்க முழுக்க ஓட்டுக்காக போராடுகின்ற கேவலமான கட்சி இந்தியாவில தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு போலுக்குது அப்பா இத்தனை நாள் இது தெரியாம போச்சு இப்ப தெரிஞ்சுக்கிங்க என்சிஆரும் என்பிஆரும் என்ன ஆனாலும் உங்க பக்கத்துல நாங்க இருப்போம் ஏன்னா நீங்க ஓட்டு போடுவீங்க அப்படின்னு நம்மள என்ன சொன்னோம் ஓட்டுக்காக இஸ்லாமியருடைய உணர்ச்சியை கலப்பி அந்த பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருப்பதாக சொல்லி வெறுமனே அரசியல் செய்யறாங்க இஸ்லாமியர்களுக்கு இது பாதிப்பு நாட்டை விட்டு துரத்த போறாங்க முகாமில் அடைக்க போறாங்க அப்படின்னு ஏமாற்றி சிஐஏ போராட்டத்தை பெருசுபடுத்துறது என்று அரசியல் கட்சிகள் நம்ம பேசணும் அது இப்ப உண்மையாயி போச்சு பாத்தீங்களா அந்த எம்எல்ஏ வாயிலே வந்துச்சு பாத்தீங்களா இப்ப இஸ்லாமியர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தான் நல்லா இருக்கணும் தான் கட்சி ஜெயிக்கணும் அதுக்காக ஓட்டு போடுறோம் பக்கத்துல நாங்க நிற்போம் ஓட்டு போடாத பக்கத்துல நிக்க மாட்டோம் தெளிவா சொல்லி போய் தெளிவா சொல்லிட்டாங்களா அப்படியா இருந்தாலும் தான் வீட்டுக்கு நோய் வரக்கூடாது அடுத்த நூட்டுக்கு நோய் வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்பாவி செத்தாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரியான ஒரு அறிவாளி ஜீவியான அறிவு ஜீவியான ஆட்கள் எங்கேயாவது இருக்க முடியுமா இந்த குரல் பதிவை சமூக வலைதளங்களை உடவாச்சுதான் இப்படியும் அரசியல் கட்சி இருக்குதா இன்னைக்கு நன்கொடையை பத்தி பேசுது இத்தனை நாளும் அரசு அறிவிச்சு அரசுக்கு கொடுங்க கொடுங்க பொதுமக்களுக்கு கொடுங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க யாராச்சும் கொடுத்து பாத்தீங்களா கொடுக்கல இப்ப நீங்க கொடுக்காதீங்கப்பா கொடுக்கறதா இருந்தா மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கலெக்டர் கிட்ட கொடுங்க அவங்க கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே குதிக்கிறாங்க வெறும் அரசு மட்டும் வந்து உதவி பண்றது கிடையாது அரசியல் கட்சிகளும் உதவி பண்ணணும் அதை தடுப்பது ஜனநாயக கடமை இல்லைன்னு இத்தனை நாள் கொடுக்குதான சொல்லி வச்சிருந்தோம் என்னத்த வாரி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஒண்ணுமே இல்ல அப்படி இருக்கின்ற போது முழுக்க முழுக்க எல்லாத்திலயும் அரசியல் மக்கள் நலன் சார்ந்து கிடையாது ஓட்டை சார்ந்த அரசியல் இந்த கேவலமான நிகழ்வெல்லாம் நடத்துவதற்கு தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் அரசியல் கட்சிகள் இருக்குது இத விட கேவலம் உலகத்துல கிடையாது ஒன்னே ஒன்னு அன்பு மணி சொல்றாரு என்னன்னு கேட்டா கடைசியா சொல்ற என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு அமெரிக்காவுடைய உயிரிழப்பும் இந்தியாவுடைய உயிரிழப்பும் ஒன்னா தான் இருக்குது அங்க பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஒப்பிடுபடுகின்ற பொழுது இறப்பவர்